वेल मैं कास्टिंग डायरेक्टर हूँ मैं इनको जानता हूँ पिछले एक साल से और हमने एक फिल्म की है साथ में अंतर्ध्वनि तो 24 फोर एफ पी एस एंटरटेनमेंट एल एल पी जो उनका बैनर है जो भी करता है बड़ा क्रिएटिव करता है और ये देखते हैं ना कि पैसा आना कहाँ से है सो दे हैव मेड ए मूवी अंतर्ध्वनि और एक फेस्टिवल फिल्म है जो इन्होंने बनाई है पाँच साढ़े पाँच करोड़ रुपये में जो कि खर्चा हो चुका है तो इतनी अच्छी एक मूवी जिसमें एक यू नो अच्छी हम एक फिल्म बना सकते हैं बॉलीवुड की इन्होंने एक फेस्टिवल फिल्म बनाई है एक टीम के साथ में जिसके डायरेक्टर हैं अपूर्व किशोर बीर जो नाइन टाइम नेशनल अवार्ड विनर है तो डेफिनेटली ये फिल्म भी मैं इसको देख रहा हूँ कि आगे नेशनल अवार्ड मिलेगा कमिंग टू द पॉइंट इन्होंने एक अलग थीम चूज़ किया इन्होंने इससे पहले छः सात मूवीज़ बनाई हैं शायद आप जानते हैं कि नहीं जो सभी वुमेन एम्प्लॉयमेंट के ऊपर ही हैं कि वुमेन पे क्या हो रहा है तो आपके क्वेश्चन पहले क्वेश्चन का आंसर ये है कि ये पैसा नहीं देखते हैं ये देख रहे हैं कि मैं समाज को एक नई सेहत कैसे दूँ एंड कम टू दिस पॉइंट क्या ये कैलेंडर हमने शूट किया है जैन के मंथ में और थाईलैंड में शूट हुआ है ये मानस ओझा जी इसके फोटोग्राफर हैं और ये हमेशा एक डिफरेंट थीम लेके आते हैं डिफरेंट कंसेप्ट लेके आते हैं इसमें बारह अलग अलग कंसेप्ट हैं जो कि हर एक एक जो मंथ है उसके ऊपर एक थीम है जो डिफरेंट है और वो कंसेप्ट उस थीम से मैच होता है जो लिखा हुआ है उस पर तो मैं इनको बहुत बहुत बधाई दूंगा और मैं इनकी इस यू नो इनिशिएटिव की बहुत ज़्यादा कदर करता हूँ और इनको थैंक भी करता हूँ कि ये समाज को इतनी सेहत दे रहे हैं थैंक यू सो मच ये ना बड़ा क्रिएटिव चीज़ है मैंने इनको देखा हुआ है ये ना हर एक चीज़ पे बड़ी डिटेलिंग में काम करते हैं कोई कंसेप्ट होता है चूज करते हैं कि पीछे की बैकग्राउंड क्या रहेगी यू नो फिर आर्टिस्ट के कपड़े डिज़ाइन करना फिर बजट को भी देखना चलो बजट को कम देखते हैं ये लोग लेकिन इस एक आप जिसे कहते हैं बजट ब्रैकेट में इतना अच्छा काम करना हर एक चीज़ हाँ आप बात करो आर्टिस्ट की डेफिनेटली सपना इसमें हमने फेस बनाया इनको सपना जी की एक फाउंडेशन भी है सपना फाउंडेशन जिसमें ये इस तरह के बहुत सारे काम कर रही हैं इनकी एक इनकी हर बर होली आती है राइट हर साल तो इस तरह के बहुत सारे काम करते हो मैं इसमें इनको ही देख पा रहा था <laughs> जो इनका कंसेप्ट था मुझे लगा मैम यू आर द बेस्ट फॉर दिस एंड इवेंट थैंक यू सो मच सर कमिंग टू यू सुन चुके हैं सभी ने तारीफ तो बहुत कर चुके हैं कि किस तरह से आपने शूट किया है एवरीथिंग ये जो शेड्स हैं आई मीन हाउ डिड दिस आइडिया केम टू यू अपने बहुत सारे शेड्स होते हैं लाइट शेड होता है डार्क शेड होता है हम फिल्मों में भी देखते हैं कि जो एक कैरेक्टर होता है किसी भी एक एक्टर का एक्ट्रेस का वो भी बहुत तरह के शेड्स प्ले करता है एक्चुअली so जो शेड्स होता है ना वो वाइट से लेकर डार्क तक जाता है ब्लैक तक जाता है इसके बीच में जो ग्रे स्केल होता है वो कोई आ, मतलब एक ऐसा है वो ग्रे स्केल जो कि बहुत सारी चीज़ों का ब्लेंडिंग होता है जी यहाँ पर आप 12 इमेजेस देखेंगे और जो 12 इमेजेस है वो एक डिफाइन किस करता है वो डिफाइन करता है वो एक औरत को इन एस्पेक्ट ऑफ द रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड तो एक्चुअल थिंग जो हो रहा है आज की दुनिया में उसका भी एक रिफ्लेक्शन से जो होना चाहिए जो औरत जिस इंस्टिंक्ट के साथ पैदा हुई है वो एक्चुअल में क्या है यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है द मदर उसका मीनिंग है जब एक बच्चा पैदा होता है उसी दिन एक माँ भी पैदा होती है तो एक माँ का जो है किरदार वो एक पॉइंट पे क्रिएट होता है और एक जगह पे एम्पेरियर है एम्पेरियर मतलब एक औरत जो होता है वो योद्धा होती है बचपन से लेके मरते दम तक वो सेक्रीफाइस ही करती है फिर भी वो हार नहीं मानती क्योंकि उसका लाइफ के लाइफ का जो प्रोसेस होता है उसको लेके ही वो प्रोसेस होता है हर जगह पे वो सा सेक्रीफाइस भी उसका होता है बचपन से लेके शादी तक शादी के बाद मरते दम तक इसीलिए हम उसको एम्पेरियर का एक सिम्बॉलिकली रिप्रजेंट किए हैं ये कैलेंडर का एक खासियत यह है कि ये एडिटोरियल बेस है इसका एक एक इमेज कुछ कुछ स्टोरी बयान करता है जिसमें हम कंपोजिशंस भी किए और फोटोग्राफी भी की और कंपोजिशंस कंपोजिशंस जो हुआ है जो चीज़ों का एलिमेंट्स का उसका एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है और सिंबॉलिक मीनिंग है जैसे कि एक मिरर वाला एक कॉन्सेप्ट है जिसमें आप देखो कि मिरर का रिफ्लेक्शंस कुछ और है और कैरेक्टर जो पकड़ के बैठी है और एक बंद कमरे के अंदर पकड़ के बैठी है उसका मीनिंग बहुत सारा है वो एलेबोरेट में मैं करूँगा तो बहुत टाइम लगेगा लेकिन बेसिकली ये जो है सेट सब सी चाहे हम एक्सेप्ट करें या इग्नोर करें वो है हकीकत हमें उसको समझना चाहिए और मेरा ये मानना है हमारा ट्वेंटी फोर एफ का एक बेसिक मकसद ये होता है कि ये जो आर्ट एंड कल्चर का लाइन होता है जैसे फिल्म मेकिंग हो गया फोटोग्राफी हो गया ये कहीं ना कहीं एक मीडिया होता है एक कम्युनिकेशन करने के लिए कोई कोई चीज़ को समझाने के लिए एक मीडिया होता है मीडियम होता है 
तो हम इस मीडियो को ना एक प्रॉपर वे से वे में उसको हम इस्तेमाल करते हैं कि कुछ मैसेज जाए समाज के प्रति हम भले ही आप प्रोफेशनली काम कर रहे हैं फोटोग्राफी कर रहे हैं फिल्म मेकिंग कर रहे हैं लेकिन उसका जो बेसिक मकसद है जो फिल्म मेकिंग के थ्रू या फोटोग्राफी के थ्रू क्या मैसेज हम रिवील करें तो इसमें ये इस साल का एडिटोरियल कैलेंडर है और इसका बारह इमेज जो है इसमें दो तीन इमेज बॉलीवुड को भी रिलेट करता है जैसे कि एक सेडिज्म करके एक इमेज है दो मॉडल खड़ी है और उसमें बहुत सारे सिंबॉलिक हमने कंपोजिशन किए हैं इमोशंस के साथ भी कंपोजिशन किए और उसका बॉडी लैंग्वेज के साथ भी हमने उसका मीनिंग रखा हुआ है बॉलीवुड में आज की डेट में बॉलीवुड क्या है इंडिया के अंदर आज की डेट में भी एक ऐसा टैबू है दिमाग के अंदर कि जो गोरा होता है वही सुंदर होता है सुंदरता का परिभाषा सिर्फ रंग के ऊपर ही डिपेंड करता है ये गलत है और क्योंकि ये ट्रेडिशन है तो कहीं ना कहीं आज के डेट में जो थोड़ा डल है जिनका सेट्स थोड़ा डार्क है चाहे वो कितने भी कॉम्पिटेंट क्यों ना हो अंदर ही अंदर वो टूट जाते हैं अंदर ही अंदर उनको स्कोप नहीं दिया जाता मिलता नहीं उनको तो ये टैबू है इंडिया के अंदर उसके ऊपर भी वो नारी का ही एक मतलब परिभाषा है कहीं ना कहीं हम उसको एक्सेप्ट करने के लिए मजबूर होते हैं शादी के लिए अगर लड़की देखना है तो गोरा होना चाहिए कंपलसरी बट आप यूरोपियन कंट्री में जाओ वहाँ पर ये डार्क शेड और थोड़ा लो शेड वाला जो भी होते हैं उनको बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल माना जाता है वाई क्योंकि ब्यूटीफुल जो है ब्यूटीफुलनेस जो है वो कलर्स के ऊपर डिपेंड नहीं करता है हम लोगों का सारे सभी का ब्लड का कलर तो एक ही है ना तो ये है एक हमने एक एडिटोरियल बेस में इसको हमने शूट किया है कैलेंडर के रूप में हमने उसको पब्लिश किया है लेकिन उसके अंदर की जो कहानी है वो कहीं ना कहीं एक सोचने वाली चीज़ है तो ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट है जिसको मैंने ट्राई किया पोर्ट्रेट करने के लिए और जो हुआ है वो आपके सामने बहुत अच्छा किया आपका कौन सा